mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Hebu sasa tuzungumzie masuala ya kipindupindu hasa katika kaunti ya Nairobi ambapo kufikia jana watu wanne walikuwa wamesemekana kufariki kutokana na mkurupuko wa maradhi hayo baadhi ya hoteli kufungwa kama Jakaranda na San Valencia. Hapa studio ni basi tunaungana naye mwanahabari wetu Cecilia wa kesho ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii. Hebu tueleze katika ziara zako hii leo. Uh, hoteli hizi bado ziko wazi kuna watu ambao wanapitia ama hali iko vipi katika hoteli hizi mbili ambazo zilifungwa Naam uh, mashirika masante sana acha niseme kwamba vile umesema kufikia sasa mwanzo watu 12 zaidi wameendelea kulazwa <laughs> na kufuatia hayo tumefuatilia kwa mfano leo tumekuwa katika hoteli ya San Valencia ambayo ni moja wapo ya hoteli Uh, kati ya zile mbili zilizotangazwa kwamba zifungwe mara moja mm -hmm. na kusema kweli kwenye hoteli hiyo iliyoko katika barabara ya Riara uh, eneo la Ngong Road uh, imefungwa kabisa mwanzo wameundwa hata kile kibao chao wamekikata mm -hmm. hamna ukifika pale sasa hauoni San Valencia mpaka uwaulize hapa ndio San Valencia ndio mm -hmm. kisha wakaeka uh, ile a pengine ujumbe wa kuambia watu kwamba sasa hapa hatuna biashara tena okay. kumaanisha kwamba wanafuatilia kikamilifu uh, jinsi walivyoambiwa na serikali kwamba fungeni hiyo hoteli manapo kukumbuka ndio chanzo cha huo mkurupuko ulipoanza pale katika uh, 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 hoteli ya hotel, hotel, ni ya Weston na pia KCC ambapo chakula kilipelekwa pale kilitoka San Valencia mm -hmm. na uh, katika taarifa iliyotolewa na waziri wa afya kilipo mailo alisema kuwa watu sabini na wat, sabini na tisa walikuwa wamefikishwa kwa matibabu katika hospitali mbalimbali je umeweza kuzuru hospitali zingine katika hii kaunti na hali iko vipi mm. na mashirika sante sana uh, jana kwa mfano tulikuwa katika hospitali ya Karen hapa jijini Nairobi uh, na kumbuka hii wengi watasema pengine ni, 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 ni hospitali ya watu uh, wa wanaojiweza ngazi ya juu watu wanaojiweza lakini pale pale tulipata kwamba kufikia sasa wameweza ku, kuwa na visa kumi na vinne vya watu ambao wametibiwa wengine kulazwa na visa vya ugonjwa huu wa kipindupindu pia tuko na mwingine mmoja ambaye jana alikuwa amelazwa pale akiendelea kupokea matibabu mashirima hmm. na wananchi wenyewe wanaelewa jinsi ya kujiepusha na uh, kuambukizwa na hmm. uh, kipindupindu ama wanangojea tu uh, kupata maarifa zaidi kutoka kwa wizara ah ni sema wananchi wanaonekana kamba wanaelewa Uh, manake kwa mfano ule ambao tumeweza kuzungumza nao hapa kwenye mzunguko wa globe hapa Nairobi utapata kwamba kuna wajamaa ambao wanakula mlo wao pale lakini wanasema kwamba sisi sasa tumegeukea kuja kula hapa manake hapa hivi vibanda ni visafi pia tukiangalia tunaona kwamba ni kambao uh, wako na vibali vya kufanya biashara yao kwa hivyo kidogo wanaonekana kuelewa kwamba mazingira safi ndio kitu muhimu sana na pia vile vile uh, inaanza na mimi na wewe sio eti ungoje serikali kuje pale kuambia sasa wahitaji wa, wa kutibu maji yako wahitaji pengine uh, kuwa kuangalia usafi wa vyakula nafikiri wananchi wenyewe wanaelewa maana pia biashara imeenda chini mm. ukisema kuwa hao ambao wana, wanaendelea kuuza vyakula kwenye vibanda ni kuwa tayari wameweza kupata vibali upya maana serikali ilikuwa imefutilia mbali vibali vyote vya wale ambao uh, wanauza chakula mm. nitasema kwamba pale tulipokuwa ni kwenye mzunguko wa globe ambapo vibanda hivi vimepoa vibali na serikali ya kaunti ya jiji wao wa, wana vibali rasmi vya kufanya biashara yao wajue ukienda pale ndani nani katika uh, vibanda hivi vya mitaa hawana vibali rasmi wanafanya tu biashara pasi na vibali mm -hmm. lakini hiyo biashara wako na ikiwa kibali chako kiko halali kufikia sasa wao hawajaguswa kwa hivyo umeendelea tu na biashara zao kama kawaida ni kuwa hawajaguswa ama hawaja, ama wa, 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 wanakiuka sheria maana kama ninavyoelewa mimi yeah. ni kuwa vilikuwa vimefutiliwa mbali waweze kutoa maombi upya kwa hivyo wanaendeleza biashara basi na vibali hapo wamekiuka wame Uh, uh, hiyo amri manake wao wameendelea tu vile vile wanasema sisi sisi tuko sawa sisi ni watu wasafi sisi tuna vibali na viko halali kwa hivyo pengine wamekiuka hiyo amri basi lakini wanaendelea na uh, biashara zao na wananchi wenyewe hawahisi uoga ama hawaulizi kibali chako ulikipata lini ama kitu kama hivyo ama wanaenda tu wananunua manake wamesikia hiki kipindupindu kinatoka kwa hoteli kubwa kubwa <laughs> uh, wananchi wanasema mimi wengi wao ni wale wana imani kwamba nimekuwa nikila hapa kwa hivyo mlo wangu uko safi na mimi sijaipata uh, tabu zozote shida zozote za kimwili kwa hivyo naendelea na mlo wangu hapa uh, lakini kidogo wanafanyibiashara wanasema biashara yenyewe imepungua vile walikuwa napokea watu watu hawaji 
wanyesha wamesusia ule mlo akiona kwamba mfanyabiashara anaweza kwa ataka kupata uh, kufanya biashara yake lakini mimi wacha ni sile hiki chakula wewe mwenyewe unakula wapi sisi leo kesho unakula kwenye vibanda ama sasa umeamua ubebe chakula kutoka nyumbani ah mimi nimeamua sasa nijitayarishie chakula changu ni bebe kidogo na hepa hizo tilikubwa kubwa na wambia asanteni kwa sasa wacha nijichunge kwanza. Na asante sana sisi <laughs> wa kesho akiwa natueleza kuhusiana na hali ilivyo kufuatia mkurupuko um, wa kipindupindu katika kaunti ya Nairobi kumbuka uh, Wizara ya Afya ilikuwa imesema kuwa kaunti 12 zimeathiriwa na uh, maradhi hayo ya kipindupindu na uh, kama nitakwarifu kidogo kuwa hoteli mbili yani San Valesha na Jakaranda zimeweza kufungwa uh, katika zile kaunti ambazo zimeathirika zaidi ni kaunti ya Nairobi na Garissa lakini serikali inasisitiza kuwa uh, wananchi wawe waangalifu wasua katika kile chakula ambacho uh, wanakula naitwa Mashirima Kapombe asante sana kwa kutazama taarifa za mbio ya KTN tukutane wiki ijayo pana majaliwa kuwa na wakati mwema